comunicación con radiofrecuencia. Los nódulos tirideos y las masas tirideas grandes afectan funciones básicas como la deglución, la gente no puede pasar la comida bien y a veces la respiración. Tradicionalmente la única opción que han tenido es tratarse con cirugía, una cirugía que requiere anestesia general, requiere hospitalización, deja cicatriz para siempre y se trata de quitar esa parte de la tiroides o toda la tiroides. Esta nueva metodología mínimamente invasiva es ambulatoria, el paciente va a trabajar al otro día, requiere solo anestesia local y se puede disminuir el tamaño de los nódulos tiroideos de niños hasta en un 90%. Una técnica que consiste en la introducción de una aguja. Al ir retirando la semi, pétalo que se va depositando y coagulando el tejido del nódulo de forma segura. La principal indicación es para pacientes con nódulos benignos de diámetros mayores a 2 o 3 centímetros y que les ocasionen síntomas obstructivos en el paciente como respirar o tragar. Asimismo, como una opción paliativa cuando el paciente tiene alto riesgo quirúrgico. Es increíble ver que en grandes lesiones mejoren pronto, que el paciente pueda irse a su casa el mismo día y va al día siguiente a trabajar y saber que va a reducir con seguridad el número de complicaciones es muy, muy inferior al de las cirugías, en la cirugía puede haber un 10% de complicaciones, aquí un 3% y suelen ser más leves la razón es que uno tiene un eh, seguimiento eh, ultrasónico 